Hi friends, இது நம்ப சானல் ச்கோர் மாத்ஸ் நாம் இன்னிக்கு என்ன பாக்கப் போரும் அப்படியின்னா structural analysis தோட classes தான் சு அதுக்கு முனாடி நாம் ஒரு சின்ன recall சு நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் SCL வந்து ஒரு introduction class பாத்திருக்கும் சு அதில் எல்லாமே நம்பலுடன் static independency கண்டுப்படிக்கிறதுக்கு நம்பர் தேவியான விஷயங்கள் பாத்திருக்கும் Indonesia 아아aus So, beams. Beam can be considered as rigid jointed plane frame. அப்படின் நான் சொல்லிட்டேன். So, beam தான் நம்மலோடு ஒரு பெரிய example. Beams தான் நம்மலுக்கு ரும்பப்பை important அனது. So, beams குர்த்து தான் உளுக்கு static intertendency இல்ல kinematic intertendency அப்படி கண்டு பிடிக்க சொல்லுவாங்க. நாம் பவந்து first static intertendency clear பண்ணிக்கிடாதான் next kinematic உல போம் முடியும். So, அதனால beams வந்து நான் ரும்ப தெலிவா நடத்து போகிறேன். இது இன்டிட்டன்மென்சி கண்டு புடிக்கிறோம் அப்படியின்றுத்தாம். So, எப்புமே static indeterminacy வந்து external static indeterminacy, internal static indeterminacy. So, அதுதான் நம்போ pin jointல் பாத்தும். இங்க நம்ப பாக்கப் போதும் அதுதான். ஆனா, ஒன்னே ஒன்று நம்பலுக்கு change ஆகுது. Internal static indeterminacy வந்து நம்பலுக்கு zero. So, beamsல அது இருக்கவை இருக்காது. வெரும் நீங்க external indeterminacy மட்டு கண்டு புடிச்சு அது total மாரிடும். So, beams. So, அப்பா, beams வந்து நம்பலுக்கு கொஞ்சு easyாவே முடியும். ஆனா, பட் இன்ன காரணம் internal indeterminacy வந்து zero அகர்த்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின் பாத்திரலாம். So, internal indeterminacy is always zero or a beam is always internal determinate. So, beam ஏ நம்பலுக்கு internal determinant ஆ இருக்கும் ஓது நம்பலுக்கு அங்கு எப்படி internal indeterminacy வரும். So, அதனாலதா நம்பலுக்கு internal indeterminacy வந்து zero வகுது. Because beam வந்து internal determinant. So, beam எல்லாமே உள்ளுக்குள் ஒரு determinants beam structure ஆதா நம்பலுக்கு act ஆகுது. So, அதனால நம்ப வந்து internal determinants மட்டும் zero அப்படின் எடுத்துக்குறோம். மத்தபடி external indeterminants அதேதா, static indeterminants அதேதா. So, beam வந்து நம்பலுக்கு ஒரே stepல வந்துரும். Because நம்பலுக்கு external indeterminants மட்டும் கண்டு புட்சாப் போதும். So, அப்போ external indeterminants ஓட formula என்ன, அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒன்னுதா. That means unknown reactions minus equilibrium reactions. So, அப்பு என்ன formula நம்பலுக்கு மாரும்? R minus 3. அப்படி நீங்கள் நனைப்பீங்கள். நாம் அந்த formula எடுத்துக்க போருது கடியாது. நான் என்ன எடுத்துக்கிறான்னா? R minus S. அப்படி நிடுத்துக்கிறான். S அப்படி இன்றுது என்னா? Number of equilibrium reaction. இதுலந்து நம்பலுக்கு என்ன தெரிது? 3. அப்படி நாம் confirm நம்பலுக்கு இந்த S வந்து நம்பலுக்கு வேரியாகும். அது எப்படி நான் உங்களுக்கு நான் explain பண்டும். நம்ப ஒரு beam வச்சு நான் உங்களுக்கு explain பண்டும். பட் இதை மட்டு நீங்கள் நியாபகுச்சுக்கும். சில பேர் வந்து R-3 அப்படியின்டு போட்டு போவிங்க. சிலடைம் வந்து அதனால் mark போக chance இருக்கு. இங்க வந்து நான் என்ன So, நான் உங்களுக்கு explain பண்டுரேன் சொல்லிருக்கேன். So, இது வந்து ஒரு beam, இது ஒரு beam. So, ரண்டுமே ஒன்னுதான். Okay, வா. So, இங்க வந்து நம்பலுக் hinged support இருக்கு, இங்க roller. So, hinged support இருக்கு, roller இருக்கு. So, அப்போ, இனுக்கு என்ன? R minus S. That means R minus S அப்படியின்றுதான் என்னோட static. That means external. அதுதான் நம்பலுக்கு total அவு இருக்கப் போது. So, இங்கு நான் எடுத்துக்க So, இந்த loading வந்து நம்பிலுக்கு என்ன loading அப்படினா? General loading. அப்படின் நாம் எடுத்துப்போம். So, இங்க வந்து horizontal reactions இருக்கு. So, horizontal loading நான் என்ன இப்படி இருசால் பண்ணுவனா? ஒரு horizontal ஆவும். சிர்ப்பின் இது inclined loading. Sorry, இது inclined. அது வந்து ஒரு vertical ஆவும். ஒரு horizontal ஆவும் resolve பண்ணிக்கிலாம். 
ஓகே ஸோ இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோட மீனிங்கே அதுதான் ஸோ ஒரு அரிசானில் ஒரு வெர்டிக்கல் வந்து இங்கே ஆக்ட் ஆகும் இன்க்ளைட் லோடிங்காக இருந்தா அப்படின்றது ஸோ இப்போ நான் ரியாக்ஷன் எடுக்கிறேன் ஸோ ஹிஞ்சில் சப்போர்ட் ஸோ எனக்கு ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ ரோல சப்போர்ட் எனக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் வரும் ஸோ அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ அப்புறம் யூக்ளிப்ரியம் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இங்கே என்னென்ன லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இது இன்க்ளைன் லோட் ஸோ எனக்கு ஹரிசாண்டல் லோடும் ஆக்ட் ஆகும் வெர்டிக்கல் லோடும் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ என்ன இந்த வந்து ஜென்ரல் லோடிங் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரல் லோடிங் கண்டிஷன் ஸோ அப்போ எஸ் வந்து எனக்கு எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ அப்போ என்ன வரும் எனக்கு டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் எஸ்னா எனக்கு ஆரும் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த லோடிங்க்கு வந்து நான் இந்த பீம்க்கு வந்து எனக்கு டிஎஸ் வந்து ஜீரோ கிடைக்குது ஸோ அதுவே இந்த லோடு எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க ஸோ இந்த பீம் பாருங்க இங்க எங்கேயாவது வந்து இன்க்ளைட் லோடிங் வந்திருக்கா இல்லை ஹரிசாண்டல் லோடிங் வந்திருக்கா அப்படின்னு பாருங்க ஸோ இந்த இந்த யூவிஎல்ல நீங்க வந்து ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிச்சாலும் அது வந்து எனக்கு வெர்டிக்கல் லோடா தான் வரப்போகுது அதே போல இந்த யூடிஎல் நீங்க ரிசல்டன்ட் எடுத்து பாயிண்ட் லோடா மாத்தினாலும் எனக்கு வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் அட் மீன் சாரி ஒரு வெர்டிக்கல் லோடா வரப்போகுது எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வெர்டிக்கல் லோடு இருக்கு இங்கேயுமே எனக்கு அரிசாண்டல் லோடே கிடையாது ஸோ அப்ப நான் என்ன எடுத்துப்பேன்னா இத வெர்டிக்கல் லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்துப்பேன் பிகாஸ் எனக்கு ஹரிசான லோடிங்கே கிடையாது ஸோ அதனால ஸோ இப்போ இதுக்கு டிஎஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதே ஃபார்மில் தான் ஆர் மைனஸ் எஸ் ஸோ இங்கே ஆர் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இது ஆல்ரெடி நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வெர்டிக்கல் லோடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு ஆல்ரெடி இங்கே ரெண்டு லோடிங் வந்திருக்கும் ஸோ இங்கே எனக்கு ஒரு லோடிங் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த பீமில் எனக்கு வெர்டிக்கல் லோட் மட்டும்தான் இருக்கு ஹரிசாண்டல் லோட் கிடையாது ஸோ அதனால ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷனை நான் கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து என்னோட ஆர் வந்து டூ ஸோ எஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே நம்மளுக்கு தெரியும் இது வெர்டிக்கல் லோடிங் வெர்டிக்கல் லோடிங்கில் ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ அப்போ என்ன வரும் எஃப் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எஃப் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது நம்மளுக்கு கிடையாது ஸோ டூ ஸோ டூ யூக்ளிபிரியம் ரியாக்ஷன் தான் அதனால டூ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு ரியாக்ஷன் இருக்கு ஸோ அதனால ஒன்று வந்து எனக்கு ஜென்ரல் லோடிங் இன்னொன்று வந்து எனக்கு வெர்டிக்கல் லோடிங் ஸோ எங்க இன்க்ளைன் லோடிங் இருந்தால் அது வந்து நான் ரிசால்வ் பண்ணி ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கலாக நான் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ அதனால இங்கே எனக்கு ஹரிசாண்டல் லோடிங் இருக்கு ஸோ இங்கே எனக்கு வெறும் வெர்டிக்கல் லோடிங் இருக்கு ஸோ அதனால என்னோட யூக்ளிபிரியமும் டூ ரியாக்ஷன் வந்து எனக்கு இங்கே வெ வெறும் வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் இங்கே ஒரு வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் இங்கே ஒரு வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் இங்கே ஆக்ட் ஆகிற அரிசாண்டல் ரியாக்ஷனை நான் எடுத்துக்கல ஸோ இங்கே ஆக்ட் ஆகிற ரியாக்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டூ ஸோ டூ மைனஸ் டூ வந்து எனக்கு வந்து ஜீரோ ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே இருக்கிற இதை வந்து நான் எடுத்து கன்சிடர் பண்ணல ஸோ இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறதுனால தான் எனக்கு டூ ஸோ அப்போது ஆர் மைனஸ் எஸ்ல வந்து எஸ் வந்து டூவா இருக்கலாம் த்ரீயா இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து லோடிங் கண்டிஷன் பொறுத்து தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு பீம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பீம் வந்து நீங்க வந்து வெறும் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மென்சி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எதுவுமே நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணல வெறும் லோடிங் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எனக்கு தெரியும் இதுதான் என்னோட ஃபார்ம்ல நான் பேசிக்காக போறேன் ஜீரோ ஸோ அப்போ ஆர் மைனஸ் எஸ் ஸோ நாங்க என்ன எடுத்துப்பேன் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு வந்து இங்க பிக்ஸ்டு இங்கேயும் பிக்ஸ்டு ரோலர் ஸோ பிக்ஸ்டு ரோலர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஸோ நம்ம டேரக்டாக என்னென்னு போடுவோம்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ ரியாக்ஷன் ஃபிக்ஸு சப்போர்ட்டுக்கு த்ரீன்னு தெரியும் ரோலருக்கு வந்து ரோலர் அந்த ஹிஞ்சி இந்த இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டூன்னு தெரியும் ஸோ என்ன ஃபைவ் பை ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ அதுவும் தப்பு ஸோ சில பேர் என்ன எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா ஏன்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷனுமே ஆட் ஆகலை ஸோ அதனால நம்ம இந்த மொமெண்ட்டு இந்த வெர்டிகல் ரியாக்ஷன் ஸோ இங்கே ஆக்ட் ஆகிற அந்த அரிசாண்டல் ரியாக்ஷனை நான் எடுத்துக்கல ஸோ அதே போல் இந்த ரோலரில் கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மொமெண்ட் மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் நம்மளுக்கு பிகாஸ் இந்த ரோலர்
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஒரு சம் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது ஃபிக்ஸ்டு இது ஃபிக்ஸ்டு ஸோ இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் எங்கேயாவது அரிசாண்டல் லோடிங் கெடுத்தா ஸோ எல்லாமே வெர்டிக்கல் லோடிங் இது வெர்டிக்கல் லோடிங் கண்டிஷனில் இருக்க ஒரு பீம் ஸோ அப்போ என்னோட ஃபிக்ஸ்டு என்னோட ஃபிக்ஸ்டு பீம் வந்து த்ரீ ரியாக்ஷன் இருக்கிறது டூவாக மாறிடும் அதே போல் இங்கே இருக்கிறது ஒரு மோமெண்ட் ஒரு வெர்டிக்கல் இங்கே இருக்க அந்த அரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் வராது இங்கே இருக்க அரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் வராது பிகாஸ் இங்கே அரிசாண்டல் லோடே கிடையாது ஸோ அதனால் இது வெர்டிக்கல் லோடிங் கண்டிஷன் ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆர் வந்து ஃபோர் ஸோ யூக்ளிபிரியம் ரியாக்ஷனும் இங்கே அரிசாண்டல் லோடிங் கிடையாது ஸோ அதனால் வெர்டிக்கலும் மோமெண்ட் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ எஸ்ஸும் வந்து நம்மளுக்கு டூ ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ ஸோ அதுதான் ஸ்டாட்டிக் இன்டிடர்மினன்சி ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து ரெண்டு லோடிங் கொடுத்துருக்காங்க நான் இந்த இதை போடாதீங்க ஸோ இதை பார்க்காம நீங்களே வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அப்படியே நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் போடுங்க உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒரு பீமு இது ஒரு பீமு ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு இன் இன்க்ளைண்ட் ரியாக்ஷன் இருக்குது ஸோ அப்போது இதில் வந்து அரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் ரெண்டுமே ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே வெறும் வெர்டிக்கல் லோட் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அப்போ நான் என்ன எடுத்துப்பேன் என்னோடய ரியாக்ஷன் ஆர் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ரோல் இருக்குது இங்கே ஒன்று ஸோ அப்போ ஆர் வந்து ஃபோர் ஆகுது எஸ் வந்து எனக்கு பிகாஸ் இங்கே வந்து இன்க்ளைண்ட் ஆகிருக்கனால அரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் அதுக்கப்புறம் மொமெண்ட்டும் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் யூக்ளிபிரியம் ரியாக்ஷன் வந்து த்ரீ ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஆர் அதே ஃபிக்ஸ்டு பீம் தான் இங்கேயும் இருக்குது அதே ஃபிக்ஸ்டு பீம் தான் இங்கேயும் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன வரும் எனக்கு இந்த ஹரிசாண்டல் வராது ஸோ வெறும் மொமெண்ட்டும் இந்த வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷனும் இங்கே இருக்கிற ஒரு வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் மட்டும் ஸோ அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 and S வந்து நம்மளுக்கு 2 because இது வெர்டிக்கல் லோடிங் ஸோ இங்கே பார்த்துருக்கிறது ஜென்ரல் லோடிங் ஸோ இப்போ எஸ் வந்து டூ ஸோ அப்போ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ மைனஸ் டூ ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டாட்டிக் இன்டர்டர்மென்சி வந்து ஒன்று ஸோ இங்கேயும் நம்மளுக்கு ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இதை பார்த்தோடனே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதை ஸ்டாட்டிக்கா என்னது வெர்டிக்கலா இல்லை வந்து ஜென்ரல் லோடிங்கா அப்படின்றத இந்த லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கேட் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் டிட்டர்மினேட் த ஸ்டாட்டிக் எப்படி கேட்டில் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக எக்ஸாம்பிள் டிட்டர்மைன் த ஸ்டாட்டிக் இன் டிட்டர்மென்சி ஆஃப் எ ஃபாலோயிங் பீம்ஸ் ஃபார் ஜென்ரல் அண்ட் வெர்டிக்கல் லோடிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு பீம் கொடுத்துட்டா ஸோ இதை வந்து நாலு ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒன் டூ மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு கொஸ்டினை கொடுத்துருக்கேன் பட் அந்த கொஸ்டின் இருந்தது வந்து ஃபோர் பீம்ஸ் இருந்தது அந்த ரெண்டு பீம்ஸும் நம்ம ஒன்றும் பார்க்கல அந்த மாடல் ஸோ அந்த மாடல் பார்க்கும் போது நான் உங்களுக்கு அதை சால்வ் பண்ணுறேன் நாலு பீம் கொடுத்துட்டு இந்த ஒவ்வொரு பீமும் ஜென்ரலாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மென்சியும் வெர்டிக்கலாக கன்சிடர் பண்ணிட்டேன்னா லோடே கிடையாது ஸோ லோடே இல்லாததுனால நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது இது வந்து வெர்டிக்கலா இல்ல ஜென்ரலா அப்படின்ட்டு அவங்க கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாங்க நீ ஜென்ரலுக்கும் கண்டுபிடி வெர்டிக்கலுக்கும் கன்சிடர் பண்ணி கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டு ஸோ ஆப்ஷன்ல நம்மளுக்கு இந்த நாலுத்துக்கும் வந்து ஜென்ரல் ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இது டூ மார்க்ல கேட்டிருந்தா ரொம்ப டஃப் இங்க ஒண்ணு தப்பு பண்ணாலும் ஆப்ஷன்ல வந்து அந்த ஆப்ஷன் இருக்காது ஸோ அதனால நம்ம வந்து கொஸ்டின் நல்லா படிக்கணும் பாருங்க ஜென்ரலும் கேட்டிருக்காங்க வெர்டிக்கலும் கேட்டிருக்காங்க இங்க எந்த லோடுமே கொடுக்கல ஸோ அவங்க கொஸ்டின் அப்ப லோட் கொடுக்காத டைம் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை வந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஓகே சரி வாங்க இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறேன் ஜென் இந்த பீமை ஸோ இந்த பீம் எடுத்துக்கிறேன் இதை நான் ஜென்ரல் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஜென்ரல் கன்சிடர் பண்ணால் என்ன வரும் ஸோ அதே தான் ஆர் மைனஸ் எஸ் ஸோ அதுதான் வந்து என்னோடய ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மென்சி ஸோ அப்போது எனக்கு இங்கே ஃபிக்ஸ்டு பீம் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு என்ன இருக்குது இந்த ரோலர் சப்போர்ட் வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா வெறும் வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் மட்டும் இருக்காது ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் பட் இங்கே ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஆர் வந்து எனக்கு ஃபைவ் எஸ் வந்து எனக்கு ஸோ இது ஜென்ரல் லோடிங்கிறதுனால எஸ் வந்து எனக்கு த்ரீ ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ வந்து எனக்கு டூ ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் லோடிங்கில் இந்த பீமோட ஆன்சர் ஸோ நீங்கள் ரோலர் பார்க்கும் போது ஸோ நீங்கள் ரோலர் பார்க்கும் போது இந்த ரோலர் பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ அதனால எனக்கு வந்து இங்க எனக்கு ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும்
ஜென்ரல் லோடிங் பார்த்துட்டோம் இப்போ இது அப்படியே வெர்டிக்கல் லோடிங்காக பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வெர்டிக்கல் லோடிங்னா இங்கே என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ அதே போல் எனக்கு இங்கே இங்கே வந்து எனக்கு எத்தனை ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து வெரி வெர்டிக்கலை தவிர மற்ற ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் வந்தது ஸோ இங்கே எனக்கு மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் வந்தது ஸோ இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லப்படுச்சு கொஞ்சம் நீட்டாக இல்லை நீங்கள் அப்படியே நான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சாலே போதும் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கு மூணு இங்கே ஒன் ஸோ இது ஜென்ரல் ஸோ இப்போ நான் இதை வெர்டிக்கல் லோடாக கன்சிடர் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் வெர்டிக்கல் லோட் மட்டும்தான் அங்கே ஆக்ட் ஆகும் ஹரிசாண்டல் எந்த ரியாக்ஷன்ஸுமே இல்லை ஸோ அப்போ எது எது கன்சி இது வராது ஸோ இது வராது ஸோ அது கூட இது வராது மற்ற எல்லாமே வெர்டிக்கலில் தான் இருக்கு ஸோ அதனால என்ன நான் எடுத்துப்பேன் ஆர் மைனஸ் எஸ் ஸோ ஆர் வந்து ஒன் டூ த்ரீ நான் இப்போ வந்து வெர்டிக்கல் கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வெர்டிக்கல் லோடிங் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ இங்கே ரியாக்ஷன்ஸ் அவன் என்ன ஆகும் நியூக்ளியபிரியம் ரியாக்ஷன் வந்து டூ ஆகும் ஸோ அப்போ ஒன் ஸோ அப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஆர் மைனஸ் எஸ் ஆர் வந்து ஃபோரு மைனஸ் டூ ஏன்னா வந்து நான் வெர்டிக்கல் லோடிங்கில் ஸோ அப்போ டூ ஸோ அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரே பீமை நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா அரிசா ஜென்ரல் லோடிங்கும் எடுத்திருக்கேன் வெர்டிக்கல் லோடிங்கும் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து கேட்டில் கேட்டிருக்காங்க வெறும் நாலு பீம் கொடுத்து ஒரு டூ மார்க் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஓகே அந்த ரெண்டு பீம் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் போ நான் ஒன்றும் இன்க்ளூட் பண்ணல அது அந்த வேறு மாடல் ஸோ அதை நடத்திட்டு அந்த பீம் என்ன கொஷினோ அதே நம்ம சேர்த்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வெர்டிக்கலும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அரிசா பிகாஸ் இங்கே எந்த லோடிங்குமே இல்லை ஸோ அப்படி லோடிங் இல்லாத டைமில் வந்து அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க சப்போஸ் மென்ஷன் பண்ணாமல் வெறும் ஒரு பீம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை ஜென்ரல் லோடிங் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணியே கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் வந்து டிஜிட்டலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே கொஞ்சம் நிறுத்தி நிதானமாக தான் சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது புரியலனாலும் கேளுங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோலையும் கொஞ்சம் இதை பார்த்துட்டு பீம்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஒரு த்ரீ வீடியோஸ் கிட்ட பீம்ஸில் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது ஹிஞ்சி சேர்த்துறது அந்த மாதிரி மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நல்லா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக புரியும் ஸோ புரியலனாலும் கவலையே படாதீங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் போடுங்க ஸோ இது ஹிஞ்சிடு இது ரோலர் ரோலர் ஸோ இது ஹிஞ்சிட்டு ரோலர் ரோலர் ஃபிக்ஸ்டு ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் லோடிங் கண்டிஷனுக்கு இந்த பீமோட ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மென்ஸையும் டிஎஸும் ஸோ அதே போல் இதுக்கும் இது வந்து வெர்டிக்கல் லோடிங் கண்டிஷனில் வந்து இதுக்கான டிஎஸும் கண்டுபிடிங்க ஓகேவா ஸோ இது கண்டுபிடிச்சிட்டு எனக்கு வந்து இது வந்து கொஷின் ஒன் என்ன ஆன்சர் வருது டூக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எத்தனை பேர் எவ்வளோ கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஏதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து இந்த மாதிரி டிஆர்பிக்கு இல்லை சிவில் இன்ஜினியரிங் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்போ பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்